Existem basicamente duas formas de aprender alguma coisa nessa vida. A primeira é errando, e por meio dos erros a gente adquire e consegue algumas experiências. Com o erro a gente aprende mais um caminho ou um novo caminho pelo qual a gente não deve seguir. Assim, com os erros a gente consegue filtrar o nosso direcionamento até encontrar o melhor caminho ou o caminho certo. Essa é uma forma, só que existe uma outra forma muito mais rápida de acelerar o nosso processo de aprendizado e muito menos trabalhosa, muito menos penosa, até porque a primeira opção é basicamente tentativa e erro. Essa segunda forma é quando a gente consegue conhecimento por ouvir algumas pessoas, só que não é qualquer pessoa, é ouvir pessoas que já passaram por exatamente aquilo que a gente está passando. Assim a gente consegue ter uma visão, um aprendizado mais sólido, baseado nas experiências, nos erros daquela outra pessoa. E com isso a gente evita todo aquele caminho difícil, chato, que o erro traz até encontrar o caminho certo ou o melhor caminho. E os livros são basicamente essa segunda forma de conhecimento. Os livros permitem a gente entrar, entender toda a linha de raciocínio que o autor construiu. A gente consegue passar pelas experiências, os fatos, as conclusões que o autor chegou naquela linha de raciocínio. Tudo isso por meio dos livros, por meio do livro que ele está escrevendo. Ler é viver aprendizado, experiências de outras pessoas é você conseguir conhecimentos de uma vida inteira em alguns dias. E é por isso que nesse vídeo eu trouxe quatro livros para você ler ainda em 2023. Se prepara porque esses livros vão te passar conhecimento suficiente para você evitar uma série de erros e, consequentemente, economizar tempo e dinheiro. Bem-vindos ao canal Mais Negócios. Aqui, nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Uma coisa que vai te dar muito conhecimento, que já foi inclusive comprovado cientificamente, é dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui, beleza? Entrando agora no tema do vídeo, tem muitos livros que são só enrolação ou que tem um conteúdo muito técnico e é difícil de entender. E quando você acaba de ler o livro, adivinha? Você percebe que não entendeu foi nada. Por isso que eu tive o cuidado de trazer esses livros aqui não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma que o conteúdo é transmitido pela forma que o autor escreve. Tenho certeza que você vai gostar da leitura, vai se sentir confortável com os livros e o melhor de tudo, no final do livro você vai perceber que aprendeu muita coisa. O primeiro livro dessa lista é esse aqui, ó, Mindset. Esse livro é muito interessante porque a gente percebe como as coisas acontecem na nossa mente. A gente começa a ter uma clareza da forma de pensar de algumas pessoas. Depois que eu li esse livro, Ficou muito mais claro para mim o porquê e como algumas pessoas conseguem alcançar o sucesso independente da situação. É muito interessante porque o livro mostra como tudo começa na forma de pensar, na forma em que a gente encara algumas situações desafiadoras. No livro, a autora traz um conceito muito interessante, que é a diferença entre mindset, a diferença entre as formas de pensar. Ela separa essas formas de pensar em dois grupos o Mindset Fixo e o Mindset de Crescimento. É um livro muito bom, claro, objetivo, onde a autora defende os seus pontos de vista por meio de bases científicas e alguns casos. O livro também tem algumas sessões, algumas partes para praticar depois que a autora explica algumas coisas. É uma parte chamada Desenvolva Seu Mindset. Segundo livro que eu separei é esse aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Eu já trouxe esse livro aqui algumas vezes no canal e esse é um livro que contribuiu muito para o meu desenvolvimento financeiro. É um livro bem didático, simples, objetivo, onde as ideias que o autor traz são bem desenvolvidas no decorrer dos textos, dos assuntos. Ah, sem falar que esse é um livro com muitas frases de efeito. Sabe aquelas frases que tem na traseira de alguns caminhões ou na geladeira de vó que tinha antigamente? Coisa do tipo... Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha, é por aí, só que relacionada a finanças. Um ponto que me marcou muito nesse livro, que foi game changing para mim, é quando o autor traz um conceito que diz tudo que está acontecendo nesse plano físico, todos os resultados que a gente está colhendo, é apenas um reflexo, uma consequência de uma série de coisas anteriores. Eu não quero dar spoilers aqui, mas ele diz uma coisa muito interessante. Imagina uma árvore, uma árvore bem grande, que dá frutos, só que não é o fruto que você queria. E no livro tem um conceito muito interessante 
que vai muito de acordo com isso que eu tava falando, com esse conceito que foi game change pra mim. Ele diz o seguinte, se você quer mudar os frutos, antes mude as raízes. E em cima disso ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio muito boa. Próximo livro da lista é esse aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu tô aqui com duas versões do mesmo livro, uma mais antiga e outra mais moderna. Inclusive, ainda tá fechada, né? Eu ganhei de presente, mas não abri porque eu já tinha esse aqui. Inclusive, já li esse, então... Esse é um livro muito bom porque ele passa uma série de valiosos conceitos financeiros por meio de uma história, por meio de uma vida de um personagem. Você consegue aprender muitos conceitos, muitas coisas valiosas com esse livro, só que você nem sente porque é um livro rápido, com uma escrita simples e bem didático. Uma curiosidade sobre esse livro é que ele junta basicamente 11 conceitos, reflexões sobre dinheiro, ensinamentos sobre dinheiro. E a primeira dessas parábolas foi escrita em 1926. Na época, elas foram impressas e distribuídas em bancos, companhias de seguro, empregadores. Apesar de ser um dos livros mais antigos da história, as lições desse livro são muito atuais. São problemas, situações que a gente vê hoje em dia facilmente. Como, por exemplo, pessoas pedindo empréstimo, pessoas endividadas, pessoas que ganham bem, mas no final do mês estão sem dinheiro nenhum. Um insight muito bom, dentre vários do livro, é um que diz não acredite no que a boca do homem diz, mas sim no que suas mãos fazem. Eu sei, você deve estar pensando, cadê os livros de investimentos? E é por isso que eu separei esse livro aqui que eu gostei muito, Rico, Sábios e Felizes. Cara, esse livro é de um brilhantismo sem tamanho. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que, geralmente, quando a gente está lendo um livro, a gente tem a visão do autor. São as experiências, os fatos que o autor está trazendo. Ou seja, são os ensinamentos que o autor construiu no longo da vida que ele está transmitindo no livro. Só que esse livro, Ricos, Sábios e Felizes, não é apenas de uma única pessoa. Não fala sobre os ensinamentos de uma única pessoa, mas sim um compilado de insights, entrevistas, informações de diferentes pessoas, diferentes visões, tudo isso em um único livro. O livro funciona basicamente assim. É um jornalista, um repórter que passou alguns dias, semanas, meses e até mesmo anos acompanhando a vida como um todo de especialistas em finanças, negócios, grandes investidores, onde cada entrevista, cada momento com uma pessoa diferente é uma série de ensinamentos. E o legal é que o livro não aborda apenas alguns conceitos ou algumas estratégias de investimentos das pessoas que foram abordadas, entrevistadas. O livro também traz alguns conceitos durante ali a entrevista que a gente percebe que são muito importantes, só que muitas das vezes são desconsiderados pelas pessoas e tem um peso igualmente, se não até maior, para contribuir no crescimento ou para chegar ali um resultado financeiro expressivo ou numa boa estratégia de investimentos. Por exemplo, no livro o autor não pergunta apenas como você chegou naquela estratégia de investimento ou como você sabia que aquela ação ia subir, como você sabia que aquela empresa ia cair, ia subir, enfim. Ele não fica só nesse plano. Não é só isso o livro, ele vai além. Ele pergunta do estilo de vida da pessoa, o que ela faz, o como que ela gosta de estudar, quais são os hobbies dela, o tempo que ela passa com a família, como que é o relacionamento dela. E isso é uma coisa muito legal porque você vê todo o background daquelas grandes pessoas, pessoas que conseguiram feitos incríveis. Uma coisa que eu notei, que eu percebi lendo nesse livro, que apesar de serem pessoas totalmente diferentes aqui entrevistadas, algumas muito velhas, outras muito mais novas, algumas que começaram no mercado financeiro de uma forma muito inusitada, só que todas elas tinham algo em comum, ou a forma como elas lidavam no relacionamento, ou como elas paravam para estudar, ou como elas acreditavam fortemente naquela ação, naquele investimento. Eu gostei muito desse livro porque ele dá uma visão bem ampla dos entrevistados, das pessoas que conseguiram estratégias incríveis nos investimentos e como elas chegaram até lá. Assim, ele mostra princípios, ações e resultados que vão além da riqueza. Ah, inclusive, uma das pessoas entrevistadas aqui nesse livro é o famoso e renomado Howard Marks. Tenho certeza que todos esses livros aqui vão te dar uma base, te ajudar a construir uma mentalidade focada em alcançar os seus objetivos financeiros. E o que você achou dessa lista aqui? Curtiu os livros? 
Já leu algum desses? Se esse vídeo foi útil e te ajudou de alguma forma, dá o um like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Conhece alguém que gosta desse tipo de vídeo ou que precisa saber sobre o tema do vídeo? Compartilha esse vídeo com ela. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, ó. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.